Brama Główna Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów stolicy. To tu swoją przygodę z Uniwersytetem każdego roku zaczyna 18 tysięcy studentów. Nie tak dawno to ja byłem na Waszym miejscu. Jestem mieszko i pracuję na Uniwersytecie od dwóch lat. Niestety, z powodu epidemii koronawirusa nie możemy się spotkać dzisiaj na kampusie głównym, ale obiecuję Wam pokazać go z jak najlepszej strony. Gotowi? Zaczynamy! UW został założony w 1816 roku i początkowo obejmował tylko pięć wydziałów. Prawa i nauk administracyjnych, nauk lekarskich, teologiczny, filozoficzny oraz nauk i sztuk pięknych. Dziś większość z nich to osobne warszawskie uczelnie, a Uniwersytet to 21 wydziałów i 30 jednostek obejmujących nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne. Historyczny charakter uczelni zachowała architektura. Budynek z zegarem, który widzisz na wprost, to tak zwany stary buf. Przez ponad 100 lat mieściła się tu biblioteka, a dziś odbywają się zajęcia, a także specjalne wykłady i konferencje. Zresztą sam zobacz. Stary Bów przyciąga nie tylko swoim klasycystycznym wyglądem, ale także dźwiękiem. Odmierzający czas zegar przypomina o tym, że właśnie zaczynają się zajęcia. Każdego dnia, punktualnie o 12, usłyszysz z tego zegara pieśń studencką Gauda Amus Igitur. Poznaj Sławka. Studenta, który od wielu lat jest z nami na kampusie, a dziś stosuje się do zaleceń związanych z koronawirusem. Z nim wiąże się też pewna legenda. Otóż studenci wierzą, że jeżeli uścisną dłoń Sławkowi przed sesją, zdadzą wszystkie egzaminy w terminie. Jak widać, wielu próbowało, a z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że bywa różnie. Na kampusie głównym jest łącznie kilkanaście budynków. Tu swoje zajęcia mają studenci polonistyki, geografii gospodarki przestrzennej, historii, orientalistyki i historii sztuki, archeologii, prawa i administracji, kulturoznawstwa oraz nauk politycznych. Ale UW to nie tylko kampus główny. Uniwersytet ma swoje budynki praktycznie w całej Warszawie. Na ochocie swoje zajęcia mają studenci biologii, chemii, fizyki, geologii, matematyki i ochrony środowiska. Tu także znajdują się dwa z sześciu akademików oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Na Służewie znajdują się Wydziały Zarządzania oraz Lingwistyki Stosowanej. Już niebawem studenci Filologii Wschodnich i Lingwistyki Stosowanej przeniosą się do nowoczesnego budynku na Powiślu zaledwie 3 minuty od Kampusu Głównego, tuż obok Biblioteki Uniwersyteckiej, jednej z największych stołecznych bibliotek i żywego symbolu dzielnicy. Wróćmy na Kampus Główny. Jak już wiesz, na OW jest 21 wydziałów i 30 jednostek, które prowadzą kierunki studiów. Każdy wydział ma swój budynek i swoją specyfikę. Choć pod wieloma względami jednostki różnią się od siebie, każda z nich ma swoją część administracyjną i dydaktyczną. Zobacz, jak to wygląda w praktyce. Na Uniwersytecie mamy trzy typy zajęć. Pierwszym z nich są wykłady prowadzone w dużych aulach, właśnie takich jak ta. Są prowadzone dla całego roku, a ich zaliczenie odbywa się w sesji egzaminacyjnej, czyli takim specjalnym czasie przeznaczonym na zdawanie egzaminów tuż po zakończeniu semestru. Ćwiczenia i konwersatoria organizowane są w mniejszych grupach, ale za to wymagają większego zaangażowania od studentów przed i w trakcie zajęć. Studenci kierunków ścisłych i przyrodniczych mają też laboratoria profesjonalnie przystosowanych do tego pomieszczenia. Każda jednostka ma swoją komisję rekrutacyjną. To właśnie ona przyjmie od Ciebie dokumenty, kiedy zakwalifikujesz się na studia. Sercem administracji wydziału jest dziekanat, o którym pewnie słyszałaś lub słyszałeś już wiele legend. Faktem jest jednak to, że to tutaj studenci załatwiają wszystkie swoje sprawy związane ze studiami, których nie mogą zrobić samodzielnie w USOSie, czyli takim naszym specjalnym systemie internetowym, w którym otrzymujemy oceny, możemy sprawdzić plan zajęć albo zarejestrować się na przedmioty. Wszystkie poważniejsze sprawy związane z rekrutacją, studiami czy wyjazdami na stypendie zagraniczne załatwisz w Pałacu Kazimierzowskim. Tam znajduje się Uniwersyteckie Centrum Dowodzenia, czyli Biura Administracji UW. Swoją siedzibę ma tam także rektor, który stoi na czele uczelni. 
Zanim jednak się tam udamy, zwróć uwagę na budynek po lewej stronie. To Audytorium Maximum. Tu mieści się największa aula na całym Uniwersytecie. Choć dziś jest tu pusto, może wejść tu nawet 900 osób. Na co dzień odbywają się tu wykłady, a od święta największe uroczystości, m.in. inauguracja roku akademickiego, która czeka Cię już niebawem. Pałac Kazimierzowski to najstarszy budynek na kampusie głównym. Jego historia sięga pierwszej połowy XVII wieku, a zbudowany został jako jedna z rezydencji króla Władysława IV Bazy. W XVIII wieku mieściła się tu szkoła rycerska, która kształciła elity oświeceniowej Polski i przyszłe kadry biorące udział m.in. w powstaniu kościuszkowskim. Nieprzerwanie od 1816 roku należy do uczelnianego kompleksu. Najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie to sala senatu, gdzie odbywają się posiedzenia głównego organu uczelni. Swoim wystrojem zachwyca sala złota, gdzie UW podejmuje najbardziej znamienitych gości – głowy państw, ambasadorów, przedstawicieli nauki. Wychodząc z Pałacu Kazimierzowskiego nie przeoczysz najsłynniejszego okna na całej uczelni. To tu przez 10 lat mieszkał, uczył się i tworzył młody Fryderyk Chopin. Nie pokazałem Ci jeszcze jednego miejsca. Jest nim Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, czyli popularny BUF. To tu spędzałem długie godziny ucząc się do egzaminów podczas sesji, a w przerwach od nauki Podziwiałem piękno miasta z jednego z największych ogrodów na dachu w Europie. W sumie w Buwie i bibliotekach wydziałowych mieści się ponad 6 milionów książek i czasopism, z których część możesz wypożyczyć. Co ważne, nie musisz być studentem UW, by móc korzystać z jej zasobów. Konto może założyć każdy, a znajdziesz tu przydatne materiały do nauki do matury. Mam nadzieję, że te Wam pójdą świetnie i już za kilka miesięcy spotkamy się na UW. Do zobaczenia!